Hola, me llamo Marisol Escobar y hoy voy a compartir mis influencias, éxitos e impactos con ustedes. Cuando era una niña, mi madre se suicidó en 1941. Mi padre era muy deprimido y él no quería vivir en París, donde me nací. Durante aquella época, mi padre, mi hermana y yo, yo nos mudamos a Los Ángeles, California. Cuando nos mudamos, yo necesitaba encontrar un pasatiempo. Me gustaba pintar, y con el tiempo, yo era muy talentosa. Mi padre me apoyaba mucho, y él me quería ir a Nueva York. En 1950, me mudé a Nueva York. Me gustaba la ciudad. De 1951 y 1954, yo estudiaba con Hans Hoffman. Me enseñó técnicas nuevas. También cuando no estaba estudiando, yo pasaba tiempo en la taberna de Sedro con artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Klein y Willem de Koenig. Todas las personas me inspiraban pintar con emoción y pasión. Sin embargo, en 1953, yo no quería pintar. Decidí estudiar el arte de esculpir. Cuando estaba esculpiendo, originalmente quería pertenecer al movimiento de expresionista abstracto, pero en los años de 1960, las personas de arte pop como Roy Lichtenstein y Andy Warhol me influían. Yo cambié mi estilo de arte al estilo de arte pop. Cuando estaba pintando y estaba esculpiendo, tenía muchos éxitos. Mi primera exhibición de esculturas ocurrió en 1960 en 1958. La exhibición estaba en la Galería de Leo Castelli en Nueva York. También en 1962 tuve una exhibición en Nueva York. Sin embargo, la exhibición estaba en la Galería Stable. En 1966 tuve mi exhibición más exitosa. La exhibición estaba en la Galería Sidney James. Y más que tres mil personas vieron mi arte. En 1968, mi arte estaba en la Galería Alemán. Era el primer tiempo que mi arte estaba encima de los Estados Unidos. Aunque tenía muchas exhibiciones, tenía otros éxitos. Yo aparecí en dos películas. En 1963, aparecí en Kiss. Y 1900 64 aparecí en 13 Los Beautiful Women. También yo aparecí en la revista Glamour y el periódico de New York Times. Me encantaba la publicidad. Hoy mis esculturas son famosas. Por ejemplo, una escultura que tiene mucha fama es Los Generales. Los Generales representa George Washington y Simón Bolivar Montana Caballo. Una cosa interesante de mi escultura es que las manos de George Washington y Simón Bolivar son las manos de yo. También una escultura que tiene mucha fama es mi recreación de The Last Supper. The Last Supper de Leonardo da Vinci es un cuanjo, pero yo lo esculpí. Aunque tengo muchos éxitos, pienso que mi impacto en el mundo es más notable. Hoy muchas personas pienso que yo era un líder de un grupo pequeño de artistas mujeres que estaban en el mov movimiento de arte pop. Una cosa más importante es que las personas piensan que mi arte representa a las personas en los años de 1960 que les gusta el dinero y el poder, pero mi arte representa mi emoción y empatía para la pobreza en el mundo también. Para concluir, las personas piensan que yo soy cariñosa pero ingeniosa. Finalmente, en el mundo hoy, mi arte está en las galerías en los Estados Unidos en otros países.